இந்த பிரபஞ்சத்தில் அறிவியல் சார்ந்த பல உண்மைகள் கொட்டி கிடைக்கின்றன என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே அவ்வப்போது நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் சில உண்மைகள் ஆங்காங்கே வெளிவந்து நம்மை திக்குமுக்காட செய்கின்றன சூரிய ஒளியானது பல அணுகுண்டுகளை விட ஆற்றல் மிக்கது விண்வெளியில் ஒளியை கேட்க முடியாது போன்ற விஷயங்களை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இதை தவிர நாம் அறிந்திராத மிக சுவாரஸ்யமான எட்டு விஷயங்களை அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமீபத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர் அது பற்றிய தொகுப்பு தான் இந்த காணொலி பாக்டீரியா மனித உடலை பற்றியும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றியும் நன்கு அறிந்துள்ளதாக நாம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அறியாத ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது அது என்னவென்றால் நம் உடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் எனும் நுண்ணுயிரிகள் மனித உடலில் நுண்ணுயிரிகள் இருப்பது சாதாரணம் தானே என்று நீங்கள் கூறலாம் ஆனால் நம் தோளின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் இந்த பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை நம் உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகம் என்பதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அரை கேலன் குடுவையில் பாதி அளவு இந்த பாக்டீரியாக்களை கொண்டு நிரப்பி விடலாம் ஆனால் இதில் ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த பாக்டீரியாக்கள் மனிதருக்கு தீங்கு விளைவிக்காதவை இவை உடலின் செரிமானத்திற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பதற்கும் பெருமளவு பங்காற்றுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது த அண்டெட் ஜெயின் ஆம் ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகும் அவனது உடலின் மரபணுக்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் தன்மை கொண்டவையாக இருக்கின்றன மரபணுக்களின் செயல்பாடு அவ்வுடல் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இருந்ததை விட இறந்த பிறகு பன்மடங்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது கருவில் இருக்கும் பொழுது அதிக ஆற்றலுடன் செயல்பட்ட இந்த மரபணுக்கள் அதன் பிறகு மனித இறப்பிற்கு பிறகே அபரிமிதமாக செயல்படுவதாக மரபணு ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் ஸ்லீப்பிங் ட்ரீ மனிதர்களைப் போன்றே தாவரங்களும் சுவாசிக்கின்றன என்பது பழைய செய்தி மனிதர்களைப் போலவே தாவரங்களும் உறங்குகின்றன என்பதுதான் புதிய செய்தி ஆம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் லேசர் ஸ்கேனிங் பாயிண்ட் கிளவுட் சிஸ்டம் உதவியுடன் தாவரங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து இரவு பகல் தொடர்ச்சியாக ஆராய்ந்ததில் அவைகள் மனிதர்களைப் போன்று ஓய்வு எடுப்பது தெரிய வந்தது இந்த ஓய்வு நேரம் என்பது தாவரங்களின் வகையினை சார்ந்து வேறுபடுகிறது சில தாவரங்களில் பூக்கள் இரவிலும் சில தாவரங்களில் பகலிலும் மலர்வதை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் பொதுவாக ஓய்வு நிலையில் தாவரங்கள் தளர்ந்து காணப்படுகிறது இந்த தளர்வு பருவநிலை வளரும் இடத்தை பொறுத்தும் அமையும் இதனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு தாவரத்தை ஆஸ்திரேலியாவிலும் மற்றொரு தாவரத்தை பின்லாந்திலும் நட்டு அதன் செயல்பாடுகளை ஆராய்ந்துள்ளனர் இந்த ஆராய்ச்சி முடிவின்படி தாவரங்கள் ஓய்வு நிலைக்கு செல்வதாகவும் அப்பொழுது உயரம் பத்து சென்டிமீட்டர் சுருங்குவதாகவும் கண்டறியப்பட்டது அது மட்டுமல்லாது சூரிய ஒளிப்பட்ட சில மணி நேரத்திலேயே சுருங்கிய தாவரங்கள் பழைய நிலைக்கு திரும்பி விடுவதாகவும் கண்டறியப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த உலகம் மிக பெரியது நம்மால் இந்த உலகை நடந்தே சுற்றி வர முடியுமா முடியும் என்றால் எத்தனை நாட்கள் தேவைப்படும் என்று எண்ணி பார்க்கும் பொழுதே நம் தலை சுற்றுகிறது நம் வாழ்நாளில் நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியையும் கணக்கில் கொண்டால் இந்த உலகத்தை ஐந்து முறை நம்மால் சுற்றி வர முடியும் என்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதாவது நாம் தவளும் பருவத்திலிருந்து இறக்கும் வரை நாம் எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியையும் சேர்த்தால் பூமியை ஐந்து முறை சுற்றி வந்ததற்கு சமமாகும் என்பது வியப்பான விஷயமே டூ மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் இரண்டு தனிமங்களை எந்த ஒரு ஃபியூஷன் நிகழ்வும் இன்றி நிரந்தரமாக ஒட்ட வைக்க முடியும் என்றால் நீங்கள் நம்புவீர்களா ஆனால் இது சாத்தியமான நிகழ்வே ஆனால் இங்கு இல்லை விண்வெளியில் ஆம் மேற்பரப்பில் எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லாத ஆக்சிஜனேற்றம் நிகழாத இரண்டு தனிமங்களை குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் நிரந்தரமாக ஒன்றாக இணைத்துவிட முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் த மெசன்டரி மெசன்டரி என்ற பெயரை நீங்கள் கேட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை இது நம் உடல் பாகங்களை பற்றி நாம் படித்த அறிவியல் புத்தகத்தில் விட்டு போன ஒரு பெயர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆம் இது ஒரு உடல் உறுப்பாகும் இந்த மெசன்டரி வயிற்றுப் பகுதியின் உள் அடுக்கையும் குடல் பகுதியையும் இணைக்கிறது இந்த சவ்வு பகுதி மனிதன் இயக்க நிலையில் இருக்கும் பொழுது குடல் பகுதி நிலையாக இருப்பதற்கு உதவுகிறதாம் இது மட்டுமல்லாமல் நம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதில் இந்த மெசன்டரி முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது டைம் கிறிஸ்டல்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் மற்றும் அதன் வடிவமைப்பை பற்றி நாம் அனைவரும் படித்திருப்போம் பொதுவாக அணுக்கள் ஒரே மாதிரியான நிலையில் தொடர்ச்சியாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்குமே ஆனால் அது கிறிஸ்டல்ஸ் எனப்படும் இந்த வடிவமைப்பானது முப்பரிமாணத்தில் அமைந்துள்ளது இதில் நான்காவதாக நேரம் ஒரு பரிமாணமாக இணையும் பொழுது இந்த டைம் கிறிஸ்டல்ஸ் உருவாகிறது இது சமச்சீர் நிலைக்கு எதிரானதாகும் இது இயக்க நிலைக்கு செல்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு தூண்டு சக்தியை சார்ந்தே இருக்கும் சிறிது அசைத்து விட்டாலும் கூட தொடர்ந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கும் ஜெல்லியை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் காலத்தை புரட்டி போட காத்திருக்கும் இதை ஆராய்ச்சிகள் இன்றும் இயற்பியல் வல்லுநர்களால் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஜிபிஎஸ் டெஸ்ட்ராய் நேச்சுரல் நேவிகேஷன் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷனல் டெக்னாலஜியின் வருகையினால் பழைய காகித வரைபடங்களின் உபயோகம் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன மேலும் புதிதாக ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிப்பது மிக சுலபமாகிவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஒருபுறம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம கிரேசி டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க